어떤 길고양이가 있었습니다. 밥을 주인, 주는 주인이 없었기 때문에 이 길고양이는 늘 주변의 작은 동물들을 잡아먹거나 밤새도록 쓰레기를 뒤져서 살아야 하는 것이 일상이었습니다. 어느 날 배고픔으로 하루를 시작한 이 고양이는 갑자기 어디로부턴가 불어오는 비둘기 냄새를 맡고 홀리듯이 그 냄새를 따라가며 비둘기를 추적하기 시작했습니다. 맛있는 비둘기 고기, 맛있는 비둘기 고기 고양이의 머릿속에는 맛있는 비둘기 고기를 먹을 생각밖에 들지 않았습니다. 그렇게 비둘기를 추적하고 있는 중에 이젠 갑자기 어디로부턴가 도마뱀 냄새가 불어오기 시작했는데 이 도마뱀 냄새를 맡은 고양이는 더 이상 비둘기가 아니라 도마뱀 냄새에 홀려서 그 냄새를 따라 움직이기 시작했습니다. 졸깃한 도마뱀 고기 쫄깃한 도마뱀 고기 고양이의 머릿속에는 이제 온통 쫄깃한 도마뱀 고기를 먹을 생각밖에 들지 않았습니다. 그렇게 홀리듯이 도마뱀 냄새를 쫓아 추적하던 중에 이제는 갑자기 어디로부터인가 쥐 냄새가 불어오기 시작했습니다. 구수한 쥐고기 구수한 쥐고기 이제 고양이의 머릿속에는 도마뱀 고기에 대한 생각은 온데간데 없고 온통 구수한 쥐고기를 먹을 생각밖에 들지 않았습니다. 그렇게 하염없이 쥐를 쫓던 고양이는 마침내 쥐가 사라진 구멍 앞에 올 수는 있었는데요. 그게 전부였습니다. 구멍으로 들어간 쥐를 잡을 수는 없었습니다. 그렇게 고양이는 아무것도 못 먹고 더 배가 고파져서 하루를 마감할 수밖에 없게 되었습니다. 어리석기도 하고 불쌍하기도 한 고양이의 모습입니다. 그런데 여러분 이 고양이의 모습이 우리의 영적인 모습과 닮아 있다는 것을 아십니까? 영적으로 이 일, 저 일에 정신이 팔려서 자신이 어디로 가고 있는지도 모르고 인생의 귀중한 시간들을 낭비하며 진정한 삶의 목표를 잃어버리고 살 때가 정말 많기 때문입니다. 많은 사람들이 실제로 그렇게 헤매고 있으며 하나님을 떠나 각자 자신이 선택한 길과 목표를 향해 홀리듯이 쫓아가며 살고 있습니다. 자신의 육체가 원하는 대로 자신이 가치가 있다고 생각하는 대로 목표를 바꾸어 가며 방금 전에 얘기했던 어리석은 길고양이처럼 진정한 목표를 정하지 못하고 또는 정한 목표를 잃어버리며 왔다 갔다 하면서 허무하게 살고 있는 것입니다. 그런데 정작 당사자들은 그 사실을 모르고 있는 것 같습니다. 뭐가 잘못되었는지도 모르는 것 같습니다. 어떻게 해야 할까요? 어떻게 해야 왔다 갔다 하지 않고 정한 목표를 잃어버리지 않고 시간을 낭비하지 않을 수 있을까요? 어떻게 해야 올바른 목표에 집중할 수 있을까요? 오늘 우리에게 주시는 말씀은 목표에 집중하기 위해 어떻게 해야 하는지에 대한 말씀입니다. 정한 목표에 집중하기 위해 가장 먼저 해야 하는 것은 올바른 목표를 정하는 것인데요. 여기서 중요한 것은 여러 목표가 아니라 오직 한 가지 목표여야 한다는 것입니다. 먼저 어떠한 목표가 올바른 목표인지 알아야 하는데요. 어떠한 목표가 올바른 목표일까요? 자기 발전을 위한 목표 훌륭한 사람이 되는 목표가 올바른 목표일까요? 아니면 이타적인 마인드로 전, 전 인류의 평화, 세계 평화를 위한 목표가 올바른 목표일까요? 오늘 본문을 봤더니 사도 바울이 이렇게 고백하는데요. 내가 이미 얻었다 함도 아니요. 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 
달려가더라. 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가더라 라고 말씀합니다. 사도 바울이 지금 오직 한 일을 목표로 두고 그것을 최종 목표로 두고 그 목표를 향하여 모든 집중을 다하여 달려간다고 말씀합니다. 여기에 올바른 목표가 들어 있습니다. 사도 바울은 그것을 오직 한 일이라고 말하면서 그것을 바로 표대라고 지칭하고 풀어서 그것을 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 부름의 상이라고 말씀합니다. 이것이 사도 바울의 올바른 목표이자 삶의 최종 목표였고 우리들에게도 그게 바로 올바른 삶의 목표이자 최종 목표이기도 한 것입니다. 왜요? 우리는 신앙인이기 때문입니다. 우리를 가치 있게 하신 분이 주님이신데 그 가치는 주님 안에 있을 때 가치 있게 되는 것이고 주님이 없이는 우리 삶도 무의미하다는 것을 아는 사람들이 바로 신앙인들인 것입니다. 따라서 우리의 올바른 삶의 목표는 주님 안에 거하며 부르시는 그날까지 이 땅에서 열매 맺고 살아가는 것이 되어야 합니다. 오직 한 일, 즉단 하나의 목표여야 합니다. 많은 목표가 아닙니다. 단 하나의 목표입니다. 물론 우리는 해야 할 것이 많은 사람들입니다. 이것도 해야 하고 저것도 해야 합니다. 살아가면서 작은 목표들을 정하고 그것들을 이루면서 살아야 할 때가 정말 많습니다. 그래야 발전적으로 살수 있고 그래야 순간순간 성공을 맛보며 긍정적으로 살수 있는 것입니다. 근데 여러분 그 모든 것들 하나하나가 진정한 삶의 목표가 되어서는 안 됩니다. 왜냐하면 목표가 많을, 많으면 많을수록 쉽게 길을 잃어버리기 때문입니다. 그리고 결국에는 가장 중요한 목표를 잃어버릴 수 있기 때문입니다. 최종 목표, 가장 중요한 목표, 삶의 궁극적인 올바른 목표를 이루어야 하는 사람에게는요. 다른 목표들, 삶의 작은 목표들은 그저 그 길을 가면서 자연적으로 이루어지는, 성취되어지는 것들, 어쩌다 보니 저절로 이루어지는 것들이 되어야지 그 작은 목표들이 삶의 궁극적인 목표들로 되어서는 안 되는 것입니다. 그래야 잘못된 방향으로 가지 않을 수 있는 것입니다. 전에도 예를 들었지만 명절에 고향으로 가는 차를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 고향으로 가는 도중에 고속도로를 통과하면서 휴게소에 들려 먹고 싶은 것을 먹고 즐기고 싶은 것도 즐기고 화장실 가고 싶은 것도 해소하고 해야 하겠지요. 근데 여러분 휴게소가 최종 목적지입니까? 아니지요. 휴게소가 최종 목적지가 아닌 이상 그곳에 마냥 머무를 수는 없는 것입니다. 가야 할 최종 목적지인 고향을 향해 다시 출발해야 하는 것입니다. 고향으로 가보지는 못하고 어디로 가던 중이었는지도 까먹은 채 휴게소에서 명절을 다 보내버린다면 이것만큼 어리석은 사람이 어디 있겠습니까? 그 어리석은 짓을 우리는 우리 삶에 하지 말아야 하는 것입니다. 우리는 오직 단 하나의 올바른 목표에 집중해야 합니다. 우리가 어떠한 사람이고 누가 우리를 가치 있게 하시며 우리가 가장 잘되고 복되는 길이 무엇인지 잊지 말아야 합니다. 우리 삶의 최종 목표가 무엇인지 잊지 말아야 하는 것입니다. 사도 바울이 자신이 이룩한 모든 자랑할 만한 신분과 학력들과 업적들까지도 배설물로 여기고 오직 하나의 최종 목표를 향해 달려갔음을 기억하시고 우리도 그렇게 신앙생활을 
해야 합니다. 그래야 재물의 마음이 빼앗기지 않게 되고 그래야 돈 버는 것을 인생의 최종 목표로 두지 않게 되는 것입니다. 또 그래야 높은 지위에 올라가 사람들보다 뛰어난 사람이 되는 것이 인생의 최종 목표가 되지 않게 되고 또 그래야 스스로 옳다고 생각하는 대로 살지 않고 교만하지 않고 겸손하게 살수 있는 것입니다. 또 가치관이 자신의 가치관이 아닌 주님의 가치관으로 살수 있게 되는 것입니다. 그것이 우상숭배에 빠지지 않고 신앙생활을 할수 있는 비결이기도 합니다. 오해하지 말아야 하는 것은 삶의 작은 목표들을 포기하라는 것이 아닙니다. 작은 목표들을 세우지 말라는 것도 아닙니다. 오직 최종 목표가 무엇인지 잊지 말라는 것입니다. 다시 고향으로 가는 차를 예를 들어 설명하면 어떻게 고향으로 가는 고속도로에서 휴게소에 들리지 않을 수 있겠습니까? 필요하니 들려야 하겠지요. 즉 고향으로 가는 고속도로에서 휴게소를 들리지 말라는 것이 아닙니다. 휴게소에서 뭐 먹을지 계획을 세우지 말라는 것도 아닙니다. 오직 자신의 목적지가 고향이었음을 잊지 말라는 것입니다. 그래야 휴게소에서 하는 모든 일들도 고향으로 계속해서 가기 위한 일들이 되는 것입니다. 화장실에 가는 것도 음식을 먹으면서 에너지를 비축하는 것도 졸음을 쫓으며 스트레칭을 하는 것도 필요한 모든 것들을 구입하는 것도 다시 고향으로 가기 위한 일들이 되는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 이 땅을 살면서 하는 모든 것들 무엇을 먹든 무엇을 마시든 무슨 일을 하든 모두 주님을 위해서 주님의 영광을 위해서 해야 하는 이유가 바로 이것입니다. 계속해서 최종 목적지를 그 최종 목표를 향해 달려가야 하기 때문입니다. 그것이 최종 목표를 향해 가는 신앙인들이 하는 행동이고 목표에 집중하는 신앙인들의 모습인 것입니다. 여러분들은 지금 최종 목표로 가는 길 어디쯤에 계십니까? 혹시 엉뚱한 삶의 목표를 향해 가다가 방향과 길을 잃어버리신 것은 아니십니까? 혹시 어리석은 길고양이처럼 계속해서 목표를 정하지 못하고 왔다 갔다 하며 사시지는 않으십니까? 혹시 휴게소를 최종 목적지로 착각하며 사시는 그런 분들은 아니십니까? 휴게소 같은 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것을 최종 목표로 두지 마시고 목표에 올바른 최종 목표에 집중하시기 바랍니다. 가야 할 본향에 집중하시기 바랍니다. 주님께서 주시는 부름의 상에 집중하시기 바랍니다. 각오를 하고 다짐을 해도 마음 먹은 대로 잘 안된다고요? 맞습니다. 사람은 마음 먹은 대로 하지 못하는 존재입니다. 알면서도 자꾸 오류에 빠지고 잊으면 안 되는 줄 알면서도 자꾸 까먹습니다. 그래서 우리가 매일 말씀을 묵상해야 하는 이유가 바로 여기에 있는데요. 바로 말씀에 간섭받으며 살수 있기 때문입니다. 나는 내 자신을 못 바꿔요. 하지만 말씀이 내 안에서 역사하고 간섭하게 되면 우리는 바뀔 수 있는 것입니다. 주님과의 인격적인 만남도 말씀을 통해서 이루어진다는 것도 여러분 깨달으셔야 합니다. 천지도 말씀으로 창조되었지요. 말씀이 유신이 되어 오신 분이 바로 우리 주님이시지요. 그 사실들을 잊지 마시기 바랍니다. 그 말씀을 사모함으로 묵상할 때에 우리 안에 진정한 변화가 시작되는 것입니다. 또 그래야 말씀이 조명하여 주는 대로 살수 있게 되고 목표를 잃어버리지 않게 되는 것입니다. 우리가 목표에 집중하지 못하고 엉뚱한 것을 향하여 갈때 우리 안에 떠올라야 하는 말씀들이 있는데요. 바로 정신이 번쩍들게 하는 말씀들입니다. 그 말씀들을 통해서 주시는 사실도 있습니다. 제가 한번 다른 아니어도 몇 개만 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 
우리의 죄가 우리를 찾아낸다는 사실을 여러분 아셔야 합니다. 민수기 32장 23절에 보면 너희 죄가 반드시 너희를 찾아낼 줄 알라 라고 말씀합니다. 사람들은 아무도 모르게 죄를 짓는 것이 가능하다고 생각합니다. 증거를 남기지 않으면 완전 범죄가 가능하다고 생각합니다. 근데 여러분 이 세상에서 완전 범죄라는 것은 없습니다. 어떤 죄든 반드시 드러나게 되어 있습니다. 우리가 아무리 죄를 숨기려고 해도 그 죄는 드러나게 되어 있습니다. 왜냐하면 그 죄가 반드시 우리를 찾아낼 것이기 때문입니다. 우리가 아무리 부인하여도 우리가 범한 그 죄는요 항상 우리를 찾아냅니다. 그리고 그 죄를 범한 사람이 바로 우리라는 것을 계속해서 알리고 있습니다. 설사 사람들에게 들키지 않았다고 하여도요 그건 완전 범죄가 아닙니다. 죄가 주님 앞에서는 다 드러나기 때문입니다. 하나님의 불꽃 같은 눈은 절대로 못 속이는 것입니다. 죄를 안 지었다고 착각하셔도 안 됩니다. 엉뚱한 목표를 향해 가는 것 자체가 죄이기 때문입니다. 헬라어로 죄가 뭐라고 하였습니까? 하마르티아였습니다. 뜻이 화살이 관역을 벗어난 이었습니다. 즉 화살이 관역을 향해 향해야 하듯이 마음이 주님을 향해야 하는데 그렇지 않고 마음이 엉뚱한 데가 있으면 그것이 바로 죄라는 것입니다. 삶의 목표가 주님이 아니라면 엉뚱한 곳에 정신이 팔려 살고 있다면 그 자체가 바로 죄가 된다는 것임을 잊지 말으셔야 합니다. 그리고 그 죄가 반드시 우리를 찾아내니 찾아내어서 이 사람이 이 죄를 저지른 사람이라는 것을 죄가 스스로 찾아내서 알리니 나중에 발뺌을 해도 소용이 없는 것입니다. 여러분은 우리의 죄가 우리를 찾아낸다는 말씀을 떠올리며 엉뚱한 데 있었던 삶의 목표를 주님께 되돌려 놓으시는 여러분들 되시기를 소망합니다. 또 하나 떠올려야 하는 사실은 우리가 심은 대로 거둔다는 사실입니다. 갈라디아서 6장 7절 8절에서 스스로 속이지 말라 하나님은 없이 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라고 말씀합니다 속담에도 나와 있지만 자연의 법칙은 너무나 뚜렷합니다 콩 심은 데 끝나고 파 심은 데 반납니다 팥을 심어놓고 콩을 거두려고 한다면 어리석은 사람인 것입니다 하나님은 이것에 대해서 업신여김을 받지 않으신다고 말씀합니다. 업신여긴다는 이 헬라의 의미는요. 누구 앞에서 코를 돌리다 라는 의미입니다. 한마디로 콧방귀를 낀다 라는 뜻인데요. 어떻게 사람이 감히 하나님께 콧방귀를 낄수 있겠습니까? 어떻게 하나님을 비웃을 수 있겠습니까? 바로 심은 대로 거둔다는 이 사실을 거부하는 것이 바로 하나님을 업신여기고 하나님을 비웃는 것입니다. 사람들은 많이 뿌리지 않았으면서 열매가 적다고 불평합니다. 나쁜 씨앗을 심어놓고서 좋은 열매가 안 맺혔다고 불만입니다. 이것이 모두 하나님을 업신여기는 것입니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 라고 말씀하였습니다. 삶의 목표를 자신의 육체를 위한 것으로 정해놓았으면서 그렇게 심어놓고선 삶의 목표가 주님이 아니었으면서 나중에 영생을 바라면 되겠습니까? 나중에 부름의 상을 바라면 기대하면 되겠습니까? 안 되는 것입니다. 그게 바로 하나님을 업신여기는 것입니다. 여러분은 엉뚱한 데 있었던 삶의 목표를 주님께로 돌려놓으시고 성령을 위하여 심으시는 분 여러분들 되시길 간절히 소망합니다. 또 떠올려야 하는 사실은 시간은 되돌릴 수 없고 빠르게 흘러가며 인생은 정말 짧다는 것입니다. 10편 90편 10절에서 우리의 연수가 70이요 강건함은 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔 뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다 라고 말씀하고요. 야고보서 4장 14절에서는 
내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 라고 말씀을 합니다 우리의 삶이 여러 번 있는 게 아닙니다 드라마에서 영화에서 얘기하듯 우리의 삶이 여러 개가 있는 것이 아닙니다 짧은 인생이고요 정말 빠르게 흘러갑니다 날아갑니다 정말 그리고 한번간 시간은 되돌릴 수가 없습니다 이렇게 짧은 삶에서 삶의 목표를 엉뚱한 데 둔다면 이게 얼마나 시간 낭비이고 얼마나 어리석은 짓입니까? 그래서 에베소서 5장 15절 17절에서는 이렇게 말씀합니다. 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인가 이해하라 라고 말씀합니다. 주님의 뜻이 무엇입니까? 바로 삶의 목표를 오직 단 하나의 목표를 주님께 두고 거룩하게 사는 것입니다. 그래야 세월을 아낄 수 있는 것입니다. 여러분은 엉뚱한 데 있었던 그 삶의 목표를 주님께로 수정하시고 세월을 아끼시며 사시는 여러분들 되시기를 간절히 소망합니다. 또 기억해야 하는 것은 우리가 죽을 때이 땅의 소유를 가져갈 수 없다는 사실입니다. 누가 복음 12장 20절 21절에서 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 라고 주님께서 비유로 말씀하셨습니다. 이 땅에 삶의 목표가 있는 사람은요 가져가지 못할 재물만 쌓아놓는 사람이 됩니다. 아무리 많이 가지고 있어도 오늘 밤에 죽는다면 그것이 쌓아놓은 재물이 쌓아놓은 업적들이 무슨 의미가 있겠습니까? 이 땅에 삶의 목표를 두지 말고 여러분의 삶의 목표를 주님께 두시기 바랍니다. 그것이 보물을 하늘에 쌓아두는 것입니다. 마태복음 6장 19절 21절 말씀이지요. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 종과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질을 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 종이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 네 보물이 있는 그곳에는 네 마음도 있느니라. 라고 말씀하십니다. 여러분의 보물은 지금 어디에 있습니까? 엉뚱한데 이 땅에만 보물을 쌓아두고 사신 것은 아닙니까? 엉뚱한데 있었던 삶의 목표를 주님께로 수정하시고 하늘의 보물을 쌓아두며 사시는 여러분들 되시기를 간절히 소망합니다. 사랑하는 지체여러분 가만히 보니까요 성경 어디를 열어봐도요 정신이 번쩍번쩍 들게 만드는 말씀들입니다. 히브리서 9장 27절에서 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 라고 말씀하고요. 고린도서 5장 10절에서도 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 라고 말씀합니다. 마태복음 25장 46절에서는 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 라고 말씀하십니다. 이런 말씀들을 하나하나 언급하다 보면 오늘 하루를 다 말씀을 전한다고 해도 모자랍니다. 평소에 말씀을 묵상하며 무장이 되어 있는 사람은요. 삶의 목표를 엉뚱한 데 두기 어렵습니다. 엉뚱한 데 두었다가도 다시 정신을 차리게 되고요. 주님께 다시 마음을 두고 하늘에 보물을 쌓아두는 사람이 되기 때문입니다. 말씀에 간섭받으며 말씀이 조명하여 주는 대로 사는 인생이 되는 것입니다. 따라서 이 험난한 시기에 엉뚱한 데 마음을 두고 삶의 목표로 이 세상의 것들을 삶의 목표로 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것을 삶의 목표로 정해두셨다면 여러분 말씀을 통하여 정신을 바짝 차리시기 바랍니다. 그리고 말씀을 늘 묵상하면서 
이 말씀에 간섭받으며 오류에 빠지지 않고 사시기 바랍니다. 매일매일의 말씀을 통해서 하나님의 자녀임을 각성하시고 오직 한 가지 삶의 목표를 주님께 두고 그 최종 목표에 집중하며 삶의 모든 순간들을 주님과 함께 즐기시고 주님과 함께 이겨내시며 주님과 함께 승리하시는 날마다 행복한 삶을 영위해 나가시는 여러분들 되시길 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다 함께 기도하시겠습니다. 여러분, 여러분의 삶을 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 여러분은 여러분의 궁극적인 삶의 목표를 어디에 두고 살아오셨습니까? 만약 그단 하나의 궁극적인 목표가 주님이 아니었다면 여러분들의 삶은 정말로 어리석은 길고양이처럼 목표를 정하지 못하고 왔다 갔다 하며 방황하며 길을 잃어버렸던 어리석은 자의 모습이었을 것입니다. 여러분 정신 차려야 될 때가 되었습니다. 삶의 목표를 그 올바른 목표를 정할 때가 되었습니다. 단 하나의 목표 주님께서 부르시는 그 부름의 상을 향하여 하늘의 보물을 쌓아두고 사는 그삶이땅 가운데 작은 목표들은 그 궁극적인 목표를 가기 가다 보니 어쩌다 보니 저절로 이루어져 있는 그런 목표들이 되어야지 그것들이 모두 궁극적인 목표들이 되어서는 안 되는 것입니다. 이 땅에 삶의 목표를 두지 마시고 잘 먹고 잘 사는 것에 목표를 두지 마시고 유명해지는 것에 목표를 두지 마시고 오직 단 하나의 목표를 주님께 설정하시기 바랍니다. 그리고 나에게 승리를 주시는 주님 나를 같이 있게 만드시는 주님 나와 함께 하시며 승리하게 하시는 주님 그 주님과 진정한 평안을 누리고 행복을 누리시는 여러분 되시길 소망합니다. 우리 지난 시간을 되돌아보며 회개하며 다시 한번 각오하고 다짐하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.
이땅 가운데 허락하신 모든 것들이 다 주님의 영광을 위한 것들이 되게 하여 주시고 살아감사 하는 모든 일들과 삶 속의 모든 순간들 속에서도 주님과 함께 기쁘고 평안하고 행복할 수 있도록 한 사람 한 사람을 굳건히 붙잡아 주시옵소서 주님 손에 의탁하오니 붙잡아 주시옵고 예수님의 이름으로 축복하며 기도를 이옵나이다. 아멘